সুপ্রিয় জেএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমি সাইদুর রহমান ন্যাশনাল ইনিশিয়াল অ্যান্ড হাই স্কুলের সরকারি ইংরেজি শিক্ষক তোমাদেরকে আমার ইংরেজি ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা গত ভিডিও ক্লাসে পাংচুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপ অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন সম্পর্কে দু সালে বোর্ড প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করেছিলাম আজকে আমরা দু সালের এগারো নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ চেঞ্জিং সেন্টেন্স বা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আজকে আমরা মূলত দু হাজার উনিশ সালের চেঞ্জিং সেন্টেন্সগুলো আমরা সলভ করব তো ঠিক আছে চলো আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে এগারো নম্বর যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মূলত ঢাকা বোর্ড দু হাজার প্রশ্ন তো আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো সলভ করে দিচ্ছি অর্থ সহ বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসের শেষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আশা করছি দেখবে এ নাম্বার দেখো এ নাম্বারে আছে ডোন্ট লুক ডাউন আপন দি পোর এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েস দেওয়া আছে প্যাসিভ করতে হবে তো এটাকে প্যাসিভ করলে হবে আমরা জানি ডো নট থাকলে লেট নট বসে ইম্পার্টি সেন্টের যে বেলায় ভয়েস করার সময় তাহলে প্রথমে হবে লেট নট এরপরে দি পোর অব দেট দি পোরটা সাবজেক্ট হবে অর্থাৎ লেট নট দি পোর এরপরে বি বসবে তারপর হচ্ছে লুক ডাউনের পাস্ট ফর্ম হবে পাস্ট পার্সেন্ট ফর্মে লুক ডাউন তাহলে সেন্টেন্সটা হলো কি যে লেট নট দি পোর বি লুক ডাউন আপন সরি আপনটা শেষে বসবে এরপরে দেখো বি নাম্বার প্রশ্ন বি নাম্বার হচ্ছে সাডেনলি আই নোটিসড এ ভেরি নাইস ডিয়ার এটা এটাকে ইন্টারেটিভ করতে হবে আমরা দেখছি এটা পাস্ট ইউনিফিনটেন্সে আছে যেহেতু বাক্যটা পাস্ট ইউনিফিনটেন্সে তাহলে প্রথমে ডিডেন্ট বসবে তাহলে বাক্যটা হবে ডিডেন্ট আই সাডেনলি নোটিস এ ভেরি নাইস ডিয়ার এবং শেষে অবশ্যই প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে এবং নোটিস নোটিস থেকে এটা নোটিস হবে অর্থাৎ নোটিসের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বসবে সি নাম্বার দেখো ইট অনলি রিমেইন স্লিপিং এটা অর্থ হচ্ছে সে বা এটি কেবলমাত্র ঘুমা ঘুমাচ্ছিল তার মানে কি তার মানে এটি ঘুমানো ছাড়া কিছুই করছিল না এটাকে নেগেটিভ করলে হবে ইট ডিড নাথিং বাট রিমেইন স্লিপিং সি নাম্বার হবে ইট ডিড নাথিং বাট রিমেইন স্লিপিং ডি নাম্বার দেখো হোয়াট আ সাউন্ড স্লিপ ইট স্লেপড এটা অর্থ হচ্ছে এটা কি দারুণ ঘুমিয়েছিল এটাকে বাক্যটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আছে অ্যাসার্টিভ করতে হবে তাহলে এটাকে অ্যাসার্টিভ করলে হবে ইট স্লেপড এ ভেরি সাউন্ড স্লিপ অর্থাৎ শেষে ইট হচ্ছে সাবজেক্ট ইট বসবে এরপরে হচ্ছে স্লেপড ভার তাহলে ইট স্লেপড আ ভেরি সাউন্ড স্লিপ হ্যাঁ এরপর দেখো ই নাম্বার হচ্ছে এ ডিয়ার ইজ ফাউন্ড নো হোয়ার বার্ড ইন দি জু অর্থাৎ বলা হচ্ছে একটা অর্থাৎ হরিণকে বর্তমানে চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না নো হোয়ার বার্ড যদি থাকে এটাকে অ্যাফারমেটিভ করার সময় এটাকে অনলি বসে হুম আমরা অনলি দ্বারা বেশ কিছু নিয়ম পড়েছি তো এখানে অর্থাৎ যদি কোনো অনলি দ্বারা কোনো স্থান বোঝায় আমরা জানি অনলি দ্বারা কোনো স্থান বোঝালে নো হোয়ার বার্ড বসে বাট এখানে যেহেতু নো হোয়ার বার্ড দেওয়াই আছে তার মানে নো হোয়ার বার্ডের জায়গায় শুধু অনলি বসবে অর্থাৎ তখন এটা অ্যাফারমেটিভটা হবে এ ডিয়ার ইজ ফাউন্ড অনলি ইন দি জিউ নাও ঠিক আছে আমি আবার বলছি এ ডেয়ার ইজ ফাউন্ড নো হোয়ার বার্ড ইন দি জিউ নাও ঠিক আছে এরপরে আমরা পরের প্রশ্ন যাই পরের প্রশ্ন হচ্ছে ময়মন সিংহ বোর্ড দু এখানে তোমরা যে প্রশ্নটা দেখতে দেখতে পাচ্ছ এগারো নম্বর এটা হচ্ছে মমিন সিঙ্গাপুর দু হাজার প্রশ্ন তো আমরা সলভ করা শুরু করি দেখো এ নাম্বার বলছে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ এ ভেরি কাইন্ড ম্যান মানে হচ্ছে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ছিলেন একজন খুবই দয়ালু ব্যক্তি এটাকে মেক ইট এ নেগেটিভ সেন্টেন্স মানে এটাকে নাবোধক বাক্য করতে হবে আচ্ছা আমরা জানি দেখো কাইন্ড মানে হচ্ছে দয়ালু কাইন্ডের বিপরীত হচ্ছে আনকাইন্ড মানে হচ্ছে নিষ্ঠুর অথবা ক্রুয়েল মানে নিষ্ঠুর তাহলে এটাকে আমরা এটাকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ নট এ ওয়াজ নট অ্যান আনকাইন্ড ম্যান অ্যাট অল আমরা জানি অ্যাসার্টিভে যদি 
ভেরি থাকে তাহলে আমরা এটাকে নেগেটিভ করার সময় আমরা লাস্টে অ্যাট অল লিখব ঠিক আছে তাহলে বাক্যটা কি হবে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ নট অ্যান আনকাইন্ড ম্যান অ্যাট অল আমরা চাইলে এইভাবে লিখতে পারি হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ এ ক্রুয়েল ম্যান ওয়াজ নট এ ক্রুয়েল ম্যান অ্যাট অল আমরা ক্রুয়েলও লিখতে পারি আনকাইন্ডও লিখতে পারি এরপরে বি নাম্বার বাক্যটা দেখো হি ইনহেরিটেড ভ্যাস্ট প্রপার্টি ফ্রম হিজ ফাদার অ্যান্ড সিস্টার অর্থ হচ্ছে তিনি তার বাবা এবং বোনের কাছ থেকে অনেক সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন ইনহেরিট মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা এটাকে ইন্টারগেটিভ করতে বলা হয়েছে দেখো বাক্যটা আছে পাস্ট ইনিফিনিট টেন্সে যেহেতু পাস্ট ইনিফিনিট টেন্সে আছে তাহলে প্রথমে কি বসবে ডিডেন্ট বসবে তাহলে হয় বাক্যটা হবে এবং যখন ডিডেন্ট হবে তখন ইনহেরিটেড আছে ভার্বের পাস্ট ফর্মটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আনসারটা হবে হি আচ্ছা ডিডেন্ট হি ইনহেরিটে ইনহেরিট ভার্স প্রপার্টি ফ্রম ইজ ফাদার অ্যান্ড সিস্টার বাক্যের শেষে অবশ্যই প্রশ্ন হচ্ছে নদীতে ভুল করবো না সি নাম্বার দেখো হি ওয়াজ নট ম্যারিড মানে তিনি বিবাহিত ছিলেন না এটা মেক ইট অ্যান্ড অ্যাফর্মেটিভ এটাকে অ্যাফর্মেটিভ করতে বলা হচ্ছে তো হি ওয়াজ নট ম্যারিড তিনি বিবাহিত ছিলেন না মানে তিনি অবিবাহিত ছিলেন অর্থাৎ হি ওয়াজ আনম্যারিড আমরা ম্যারিডের আগে আন যোগ করলে আনট্রিফিক্স যোগ করলে হয়ে যাবে হি ওয়াজ আনম্যারিড অথবা হি ওয়াজ এ ব্যাচেলার আমরা এটাও লিখতে পারি হি ওয়াজ এ ব্যাচেলার ডি নাম্বার হচ্ছে ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম তার মানে সময় বা তার জীবন জীবনকালে হি স্পেন্ড মানি ল্যাভিসলি অর্থাৎ তিনি মুক্ত হস্তে বা উদারভাবে তার অর্থ দান করেছিলেন বা টাকা দান করেছিলেন টু হেল্প দি পোর গরিবদেরকে সাহায্য করার জন্য তাহলে এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে তো এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করি তাহলে ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম এটা যেভাবে আছে ওইভাবেই থাকবে এরপরে দেখো এই বাক্যের অবজেক্ট হলো মানি সাবজেক্ট হচ্ছে হি অবজেক্ট হলো মানি আর স্পেন্ড হলো ভার্ব তাহলে এখানে মানি ওয়াজ স্পেন্ড ল্যাভিসলি টু হেল্প দি পোর বাই হিম অথবা আমরা এভাবে লিখতে পারি ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম মানি ওয়াজ স্পেন্ড বাই হিম ল্যাভিসলি টু হেল্প দি পোর আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো ই নাম্বারটা ই নাম্বার হচ্ছে হি ওয়াজ ভেরি জেনারাস জেনারাস মানে হচ্ছে উদার তিনি খুবই উদার ছিলেন এই যে ভেরি আসছে দেখো এখানে তাহলে আমরা এটাকে এক্সক্লেমেটরি করতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা যদি আমরা জানি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে যদি আর্টিকেল থাকে আর্টিকেল থাকলে আমরা হোয়াট এ বা হোয়াট অ্যান দ্বারা লিখি আর যদি আর্টিকেল না থাকে আমরা হাউ দ্বারা লিখি তাই না তাহলে এখানে হাউ দ্বারা হবে যেহেতু আর্টিকেল নাই তাহলে কি হবে প্রথমে হাউ বসবে হাউ এরপরে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে জেনারাস হাউ জেনারাস এরপরে হি ওয়াজ হাউ জেনারাস হি ওয়াজ মানে তিনি কত উদার ছিলেন ঠিক আছে এরপরে প্রশ্ন এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে রাজশিব দু হাজার উনিশ তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ রাজশিব দু হাজার উনিশের প্রশ্ন এ নাম্বার দেখো এ নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশি কুইজেন ইজ ফুল অফ ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে বাংলাদেশি রন্ধনশিল্প বৈচিত্র্যময় বা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এটাকে ইন্টারনেটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে ইন্টারনেটিভ করতে বলা হলে এখানে দেখো সাহায্যিক ভাব ইজ দেওয়া আছে এখানে ইজটা আসলে সাহায্যিক ভাব না মূল ভাব তো ইজটা কি হবে ইজটা সাবজেক্টের শুরুতে বসবে এবং তারপরে নটটা সংক্ষেপে যোগ হবে অর্থাৎ হবে ইজেন্ট এরপরে পরে যা আছে তাই বসবে এবং শেষে প্রশ্ন চিহ্ন হবে তাহলে আনসারটা হবে ইজেন্ট বাংলাদেশি কুইজ ইন ফুল অফ ভ্যারাইটি এবার দেখো বি নাম্বার উই ইউজ ডিফারেন্ট স্পাইসেস মানে আমরা বিভিন্ন ধরনের মশলা ব্যবহার করি টু মেক আওয়ার ফুড টেস্টি আমাদের খাবারটাকে সুস্বাদু করার জন্য এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে এখানে এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো উই অবজেক্ট ইউজ ডিফারেন্ট স্পাইসেস এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে ডিফারেন্ট স্পাইসেসটা সাবজেক্ট হবে প্যাসিভ বাক্যের ডিফারেন্ট স্পাইসেস আর ইউজ বাই আস টু মেক আওয়ার ফুড টেস্টি তাহলে এটার প্যাসিভটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট স্পাইসেস আর ইউজ বাই আস টু মেক আওয়ার ফুড টেস্টি সি নাম্বার দেখো উই লাইক বাংলাদেশি ফুড ভেরি মাচ আচ্ছা এখানে ভেরি আছে এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হচ্ছে উই লাইক বাংলাদেশি ফুড ভেরি মাচ এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হবে বলা হচ্ছে যেহেতু তাহলে এখানে লাইকের বিপরীত শব্দ আমরা ব্যবহার করব ডিসলাইক এবং বাক্যটাকে তখন নাবোধক করে দেব আর ভেরির জন্য আমরা শেষে বাক্যের শেষে অ্যাট অল লিখব ঠিক আছে তাহলে বাক্যটা হবে উই উই ডু নট ডিসলাইক বাংলাদেশি ফুড অ্যাট অল 
ঠিক আছে আমি আবার বলছি উই ডু নট ডিসলাইক বাংলাদেশি ফুড অ্যাট অল ডি নাম্বার দেখো লেটেস্ট টেক বাংলাদেশি ফুড মানে চলো বাংলাদেশি ফুড খাই বা বাংলাদেশি খাবার খাই এটাকে অ্যাসারটিভ করতে বলা হচ্ছে মেক ইট অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ এটা আছে ইম্পারেটিভে তাহলে ইম্পারেটিভ থেকে এখানে অ্যাসারটিভ করলে হবে উই শুড টেক বাংলাদেশি ফুড ই নাম্বার বাংলাদেশি ফুড ইজ ভেরি অ্যাপিটাইজিং অ্যাপিটাইজিং মানে হচ্ছে রুচিবর্ধক বা ক্ষুধাবর্ধক বা লোভনীয় তাহলে এটাকে এক্সক্লেমেটিভ করতে বলা হচ্ছে এবং এখানে দেখো কোনো আর্টিকেল নাই তাহলে আমরা হাউ দ্বারা করব হাউ অ্যাপিটাইজিং বাংলাদেশি ফুড ইজ আশা করি বুঝতে পেরেছ এবারে যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার প্রশ্ন এ নাম্বার দেখো রানা ইজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে এই যে রেগুলারের নাবোধক আমরা জানি ইরেগুলার এবং বাক্যটাকে নাবোধক করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি লিখব রানা ইজ নট আ রেগুলার রেগুলার স্টুডেন্ট আচ্ছা এখানে দেখো রানা ইজ নট এখানে যেহেতু রেগুলারকে আমরা কি করছি রেগুলারের আগে আয়ার যুক্ত করে ইরেগুলার করছি এবং ইরেগুলার বানানের আগে কিন্তু আয়ার আছে ভাওয়েল আছে তাহলে কিন্তু এখানে এ হবে না এখানে এন হবে অর্থাৎ আনসারটা হবে রানা ইজ নট এ এ না এন ইরেগুলার স্টুডেন্ট বি নাম্বার দেখো হি ইজ এ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং বয় অর্থাৎ হি ইজ এ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং বয় মানে সে খুবই কঠোর পরিশ্রমী ছেলে এটাকে ইন্টারেটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে ইজটা সাবজেক্টের আগে আসবে এবং সাবজেক্টের সাথে নট সংক্ষেপে ইজের সাথে নটটা সংক্ষেপে বসবে অর্থাৎ ইজেন্ট হবে ইজেন্ট হি a very hard working boy অবশ্যই প্রশ্ন দুটি চিহ্ন দিতে হবে বাকি শেষে সি নাম্বার দেখো হি নেভার কামস টু দি ক্লাস লেট অর্থাৎ সে কখনো দেরি করে ক্লাসে আসে না তার মানে কি সে সব সময় আগে আগে ক্লাসে আসে বা তাড়াতাড়ি ক্লাসে আসে তাহলে এটা হবে হি নেভারটা হয়ে যাবে অলওয়েজ অর্থাৎ হি অলওয়েজ কামস টু দি ক্লাস আর্লি লেটের বিপরীত আমরা লিখবো আর্লি অথবা ইন টাইম মানে সময় মতো ডি নাম্বার হি মেক্স গুড রেজাল্ট ইন অল এক্সামস সে সব পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে এটাকে ইন্টারভিটিভ করতে বলা হচ্ছে লক্ষ্য করো বাক্যটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিফিনটেন্স তাহলে প্রেজেন্ট ইনিফিনটেন্সের বাক্যটা যেহেতু অ্যাফর্মেটিভ অর্থাৎ তাহলে কি করতে হবে সাবজেক্টের আগে ডোন্ট বা ডাজেন্ট হবে যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার এবং ভারবের সাথে দেখো এস বা এস যোগ আছে মেক্স আছে তাহলে কি হবে প্রথমে ডাজেন্ট হবে ডাজেন্ট হি মেক গুড রেজাল্ট ইন অল এক্সামস অবশ্যই শেষে প্রশ্ন চিহ্ন দিতে হবে ই নাম্বার হচ্ছে ফর দিস এই জন্য টিচার্স লাভ হিম ভেরি মাচ এই জন্য শিক্ষকরা তাকে অনেক ভালোবাসে তাহলে এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হয়েছে দেখো তাহলে হবে ফর দিস ফর দিস থাকবে এভাবেই এই হিম হলো অবজেক্ট টিচার সাবজেক্ট লাভ ভার হিম হলো অবজেক্ট তাহলে হিমটা সাবজেক্ট হবে হি ইজ লাভড ভেরি মাচ বাই টিচার্স ফর দিস হি ইজ লাভড ভেরি মাচ বাই টিচার্স অথবা এভাবে লিখা যায় যে ফর দিস হি ইজ লাভড বাই টিচার্স ভেরি মাচ ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা যশোর বোর্ড দু হাজার উনিশের প্রশ্নটা সলভ করব এটা হচ্ছে যশোর বোর্ড দু হাজার উনিশের প্রশ্ন দেখো এ নাম্বার হচ্ছে হু ডাজ নট নো দি নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিন অর্থাৎ হাজি মোহাম্মদ মহসিনের নাম কে জানে না এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে তো প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে আমরা জানি হু থাকলে বাই হোম বসে তাই না কিন্তু এখানে একটা বিষয় হলো যে দেখো যে নো আছে ভার হলো বাক্যের ভার হলো নো আমরা জানি নো মানে জানা এটা এই নো ভারের পরে সবসময় প্রিপোজিশন হিসাবে টু বসে বাই না বসে টু বসে তাহলে এখানে বাই হোম হবে না আসলে এটা হবে টু হোম তাহলে এটার আনসারটা হবে টু হোম এরপরে ইজেন্ট দি নেম অথবা ইজ নট দি নেম দিলে হবে বা ইজেন্ট দি নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিন শেষ আবার দেখো আবার বলছি টু হোম ইজ নট ইজ এন্ড দি নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিন নন ঠিক আছে আমার মনে একটু উল্লা পাল্টা হয়ে গেছে আমি আবার বলছি দেখো টু হোম ইজ এন্ড দি নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিন নন অর্থাৎ নো এর পাস পার্সেন্ট ফর্ম হচ্ছে নন এবং বাকি শেষে ফুল স্টপ প্রশ্ন তো চিহ্ন বসবে বিনামার দেখো হি ওয়াজ আনম্যারিড তিনি অবিবাহিত ছিলেন তো হি ওয়াজ আনম্যারিড তিনি অবিবাহিত ছিলেন মানে কি এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ তিনি বিবাহিত ছিলেন না হি ওয়াজ নট ম্যারিড হি ওয়াজ নট ম্যারিড সি নাম্বার দেখো 
হি ওয়াজ বর্ন ইন হুগলি তিনি হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এটাকে এটাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এটা হবে ওয়াজ এন্ড হি বর্ন ইন হুগলি ওয়াজ এবং আগে আসবে সাবজেক্ট এবং নটটার সাথে যুক্ত হবে ওয়াজ এন্ড হি বর্ন ইন হুগলি ডি নাম্বার দেখো হি ইজ রেসপেক্টেড এভরি হয়ার মানে তাকে সর্বত্র সম্মান করা হয় এখানে এটা বাক্যটা প্যাসিভে আসে অ্যাক্টিভ করতে হবে তো অ্যাক্টিভ করার জন্য এখানে কিন্তু সাবজেক্ট অবজেক্ট থাকতে হবে বাট অবজেক্টটা কিন্তু দেওয়া নাই তাহলে কি করতে হবে এখানে একটা উপযুক্ত অবজেক্ট প্যাসিভ ব্যাক্তি অর্থাৎ অ্যাক্টিভ করার সময় একটা উপযুক্ত সাবজেক্ট ধরে নিতে হবে এখানে তাকে সর্বত্র সম্মান করা হয় তার মানে কি কারা সম্মান করে মানুষই সম্মান করে তাহলে এখানে আমরা অ্যাক্টিভ ব্যাক্টে সাবজেক্ট নেব পিপুল পিপুল লিখতে পারি উই লিখতে পারি হ্যাঁ আমরা পিপুল লিখলাম যে পিপুল রেসপেক্ট হিম এভরি হয়ার ই নাম্বার দেখো আই উইশ আই ওয়ার হাজি মহম্মদ মহসিন এটা অ্যাসেটিভ সেন্টেন্সে আছে যে আমার ইচ্ছে হয় আমি যদি হাজি মহম্মদ মহসিন হতাম এটাকে এক্সক্লেমেটরি করলে হবে আয়ুষের জায়গায় আমরা শুধু লিখতে পারি ইফ লিখতে পারি ইফ আই ওয়ার হাজি মহম্মদ মহসিন অথবা আরেকভাবে লিখতে পারি আমরা না ঠিক আছে এটাই হবে ইফ আই ওয়ারে ইফ আই ওয়ার হাজি মহম্মদ মহসিন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন তোমরা যে প্রশ্নটি দেখছো এটা হচ্ছে কুমিলা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্ন দেখো এ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে দি পদ্মা ইজ এ বিগ রিভার এটাকে এক্সক্লেমেটরি করতে হবে তাহলে এটাকে এক্সক্লেমেটরি করলে হবে হোয়াট এ বিগ রিভার দি পদ্মা ইজ আমি আবার বলছি দেখো হোয়াট আ বিগ রিভার দি পদ্মা ইজ বি নাম্বার হচ্ছে ইট ইজ কল দি রিভার অফ ডিস্ট্রাকশন এটাকে ধ্বংসের নদী বলা হয় তাহলে এখানে দেখো বাকিটা প্যাসিভ আসে অ্যাক্টিভ করতে হবে কিন্তু কারা এটাকে ধ্বংসের নদী বলে অর্থাৎ অবজেক্ট কিন্তু এখানে দেওয়া নাই তাহলে তোমাকে একটা উপযুক্ত অবজেক্ট ধরে নিতে হবে এবং ওটাকে প্যাসিভ ব্যাকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তো এখানে সরি অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তো এই বাক্যের অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট আমরা লিখবো পিপল যে পিপল কল ইট দি রিভার অফ ডিস্ট্রাকশন এর পরেরটা দেখো সি নাম্বার দি রিভার ইজ ভেরি টার্বুলেন্ট তারবুলেন মানে হচ্ছে ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত বা ওখানে ক্ষুদ্ধ অর্থাৎ অশান্ত আমরা বলতে পারি যে নদীটি খুবই ক্ষিপ্র বা অশান্ত তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এই টারবুলেনটার বিপরীত হচ্ছে কাম দি রিভার ইজ নট কাম অ্যাট অল দি রিভার ইজ নট কাম অ্যাট অল অ্যাট অল কথাটা আমরা লিখবো যেহেতু ভেরি আসে এই জন্য ডি নাম্বার হলো এভরিবাডি নোজ দিস মানে এটা সবাই জানে তাহলে এটাকে ইন্টারনেটিভ করলে হবে এ আমরা জানি এভরিবডি এভরি ওয়ান অল থাকলে হু বসে এরপরে হু এরপরে ডাজেন বসে হ্যাঁ প্লাস বাকি অংশ তাহলে হু ডাজেন নো দিস ডি নাম্বার হচ্ছে হু ডাজেন নো দিস ই নাম্বার দেখো টুরিস্ট ফ্রম হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড ভিজিট ইটস শোর এখানে এই বাক্যে এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে বাক্যটা অ্যাক্টিভে আসে আর এই বাক্যে সাবজেক্ট হলো টুরিস্ট ফ্রম হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড অবজেক্ট হলো ভার হলো ভিজিট এবং অবজেক্ট হলো ইটস শোর তাহলে এটাকে প্যাসিভ করলে হবে ইটস শোর ইজ ভিজিটেড বাই টুরিস্ট ফ্রম হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার উনিশের প্রশ্ন সলভ করবো তোমরা স্ক্রিন চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার উনিশের প্রশ্ন দেখছো প্রথমটা দেখো এ নাম্বার ক্রিকেট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং গেম ক্রিকেট হচ্ছে একটা খুবই উত্তেজনাকর বা আনন্দদায়ক খেলা এটাকে ইন্টারনেটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে ইন্টারনেটিভ করতে হলে কি করতে হবে ইজটা সাবজেক্টের আগে আসবে এবং সাথে ইজের সাথে নটটা সংক্ষেপে যোগ হবে অর্থাৎ ইজেন্ট হবে এবং বাকি শেষে প্রশ্নতক চিহ্ন বসবে অর্থাৎ আনসারটা হবে ইজেন্ট ক্রিকেট আ ভেরি এক্সাইটিং গেম বি নাম্বার দেখো পিপুল এনজয় দিস গেম এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে তো প্যাসিভ করলে কি হবে এখানে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে অর্থাৎ দিস গেম তারপরে ভার হচ্ছে ইজ এবার মূলভাবে পাস পার্সেল ফর্ম এনজয় এটা হয়ে যাবে এনজয়েড তারপরে বাই এরপর হচ্ছে অবজেক্টটা সাবজেক্টটা অবজেক্ট হবে অর্থাৎ বাই পিপল তাহলে আনসারটা কি হলো দিস গেম ইজ এনজয়েড বাই পিপল সি নাম্বার দেখো ইট ইজ এ ভেরি কোস্টলি গেম এটা একটা খুবই ব্যয়বহুল খেলা এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হচ্ছে তো কোস্টলির বিপরীত হচ্ছে চিপ চিপ মানে সস্তা কোস্টলি মানে দামি তাহলে আমরা বাক্যটাকে নামধু করবো এবং কোস্টলির বিপরীত শব্দ চিপ ব্যবহার করব ইট ইজ নট এ চিপ গেম অ্যাট অল অ্যাট অল লিখবো আমরা যেহেতু ভেরি আছে এই জন্য তাহলে ইট ইজ নট এ ভেরি চিপ গেম অ্যাট অল 
ডি নাম্বার দেখো নো বডি ডিসলাইক সিম তাকে কেউ অপছ নামনি তাকে কেউ পছন্দ করে না অর্থাৎ সরি তাকে কেউ অপছন্দ করে না নো বডি ডিসলাইক ইট মানে এটা কেউ অপছন্দ করে না তাহলে এটাকে অপছন্দ করে না মানে কি এটাকে সবাই পছন্দ করে নো বডির জায়গায় হবে এভরিবডি ডিসলাইকসটা হয়ে যাবে তখন লাইকস অর্থাৎ এভরিবডি লাইকস ইট ই নাম্বার দেখো আই উইশ আই কুড প্লে ইট আমার ইচ্ছা হয় আমি যদি এটা খেলতে পারতাম এটাকে এক্সক্রেমেটরি করতে বলা হচ্ছে তাহলে এক্সক্রেমেটরি করতে বলা হচ্ছে এটা এক্সক্রেমেটরি করলে হবে ইফ আই কুড প্লে ইট অথবা আই উইশের জায়গায় আমরা লিখতে পারি উড দ্যাট উড দ্যাট আই কুড প্লে ইট দুইটাই হবে এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে সিলেট বোর্ড দু তোমরা এখন সিলেট বোর্ড দু হাজার উনিশের প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে দেখো এ নাম্বার হচ্ছে টি প্লান্টেশন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টাস্ক মানে হচ্ছে গাছ লাগানো বা বৃক্ষরোপণ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখানে দেখো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্টের বিপরীত হচ্ছে আন ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে বাক্যটাকে নাবদক করে দিব এবং ইম্পর্টেন্টের বিপরীত আন ইম্পর্টেন্ট লিখব অথবা লেস ইম্পর্টেন্ট যে ট্রি প্লান্টেশন ইজ নট অ্যান আন ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক অথবা লেস ইম্পর্টেন্ট সরি টাস্ক বি নাম্বার হচ্ছে ইট ইজ নট এ ডিফিকাল্ট টাস্ক এটা একটা কঠিন কাজ নয় এটাকে ইন্টারোগেটিক করতে বলা হচ্ছে যেহেতু বাক্যটা নাবধক আছে তাহলে আমরা নটটা উঠাই দিব এবং ইজটা শুধু সাবজেক্টের আগে আসবে অর্থাৎ আনসারটা হবে ইজেন্ট সরি আনসারটা হবে ইজ ইট নট এ ডিফিকাল্ট টাস্ক ইজ ইট নট এ ডিফিকাল্ট টাস্ক এবং শেষের প্রশ্ন ওদের চিহ্ন দিতে হবে সি নাম্বার হচ্ছে পিপুল ক্যান নট বাট প্লান্ট ট্রিজ ফর দিয়ার এক্সিস্টেন্স মানে মানুষজন বা লোকজন তাদের অস্তিত্বের জন্যই গাছ না লাগিয়ে থাকতে পারে না বা অবশ্যই গাছ লাগাতে হবে এখানে ক্যান নট বাট আছে দেখো তাহলে ক্যান নট বাটের জায়গায় আমরা কি লিখবো মাস্ট লিখবো আমরা যদি মাস্ট থাকলে ক্যান নট বাট বসে তার মানে ক্যান নট বাট থাকলে মাস্ট বসবে অর্থাৎ পিপুল মাস্ট প্লান ট্রিজ ফর দেয়ার এক্সিস্টেন্স ডি নাম্বার দেখো অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইজ প্লেড বাই ট্রিজ এটাকে প্যাসিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে প্যাসিভ করলে হবে যে ট্রিজ প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল এরপর হচ্ছে ই নাম্বার ট্রিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ এটাকে এক্সক্রেমেটরি করতে করতে বলা হচ্ছে এটাকে এক্সক্রেমেটরি করলে বলা হবে করলে হবে হাউ ইম্পর্টেন্ট ট্রিজ আর ইন আওয়ার লাইফ যেহেতু এখানে আর্টিকেল নাই এর জন্য এটা হাও দ্বারা হবে এরপরে আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন বরিশাল বোর্ড দুই তো বরিশাল বোর্ড দুই এর প্রশ্নটা দেখো এ নাম্বার হচ্ছে ক্রিকেট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং গেম মানে ক্রিকেট হচ্ছে একটা চমৎকার খেলা তাহলে এটাকে এক্সক্রিমেন্টের করলে হবে হোয়াট অ্যান্ড এক্সাইটিং গেম 